আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ইবিএস বাংলা থেকে আমি শরীফুল ইসলাম আজকে কথা বলবো ক্যাম্পাসিয়া স্টুডিও 8 এর ভিডিও এডিটিং নিয়ে চলুন দেখানো যাক কিভাবে ক্যাম্পাসিয়া 8 স্টুডিও দিয়ে স্টুডিও 8 দিয়ে ভিডিও এডিটিং করবে তার আগে বলে নিচ্ছি যারা এখনো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করি তো স্ক্রিনে আসার পর ক্যাম্পাস সিআই স্টুডিও এইট সফটওয়্যারটি ওপেন করে নিতে হবে ওপেন করে নেওয়ার পর এখান থেকে মিডিয়াটা যেই যেই ফাইলটা যেই ভিডিও অডিও বা পিকচারগুলো আমি এডি এডিট করব সেগুলো ইম্পোর্ট করে নিতে হবে ইম্পোর্ট করার জন্য এখানে ইম্পোর্ট মিডিয়া থেকে গিয়ে আমার যে ফোল্ডারে বা যে ফাইলে আমার ভিডিওগুলো থাকবে এডিট করার যে ফাইলগুলো থাকবে সেগুলো এখান থেকে ইম্পোর্ট করতে হবে তো এখানে আমার ফাইলটা দেওয়া আছে আমার আমি যেটা এডিট করব দেখাবো সেটা হচ্ছে আমার ই ফোল্ডারে আমি সেটা সেখান থেকে আমার মতো করে আমি ইম্পোর্ট করে নেব তো আমি এখান থেকে জাস্ট এই দুইটা ভিডিও ইম্পোর্ট করলাম সেটা সিলেক্ট করে ওপেন দিলাম তারপর দুটা ভিডিও যখন আমার এখন চলে আসলো চলে আসার পর এই ভিডিওগুলো তো স্টেপ করে এনে এখানে ছেড়ে দেবো ছেড়ে দেওয়ার পর ভিডিওগুলো এখন চলে আসলো ভিডিওগুলো চলে আসার পর এখান থেকে তো সাইজ যদি ছোট বড় করা লাগে ছোট বড় করা যাবে তো এখানে দেখা গেছে যে যে ডায়লগ বক্স বক্স থেকে কিছুটা ছোট তো সেটাকে আমি টেনে এখান থেকে সমান করে দেবো তারপর এখন প্লে করে দেখি চলে আসছে দেখা গেছে ভিডিওটা উল্টো উল্টে আসে এটাকে আমি এখন রোলেট করে দেবো ঘুরিয়ে দেবো সেটার জন্য জাস্ট এখান থেকে ট্যাপ করে ঘুরিয়ে নিলে দেখি চলে আসলো এখন যদি এটার পর পাশাপাশি আরেকটা ভিডিও এড করতে যায় তাহলে জাস্ট পরের ভিডিওটা এখান থেকে সেমভাবে ট্যাপ করে এনে এটা পরে অ্যাড করে দিলে হয়ে যাবে দুটো ভিডিও এড হয়ে গেল তো দুটো ভিডিও অ্যাড হওয়ার পর এখন আমি যদি কোনো ভিডিও থেকে কোনো অংশ কেটে ফেলতে চাই তার জন্য জাস্ট এখান থেকে এই এই মার্কার জায়গাটা এটা এটা ওই ভিডিওর ওই অংশটুকুতে সিলেক্ট করে যেমন এই এত এখান থেকে যে জায়গাটা কাটবো ওই জায়গাটা দেখে এখানে সিলেক্ট করে জাস্ট এখান থেকে স্প্লি স্প্লিট স্প্লিট দেওয়ার পর দেখা গেল যে দুইটা ভিডিও আলাদা হয়ে গেছে এই যে আলাদা হয়ে গেছে এখন আমি যতটুকু অংশ কেটে ফেলবো ওই ওই জায়গা ওই ওইটাকে এই মার্কার যে জায়গাটাকে নিয়ে আবার মার্ক করে স্প্লিট দিতে হবে তাহলে ওই অংশটা কাল আধা হয়ে গেলো এখন ওই অংশটা যদি আমি কেটে ফেলতে চাই এখান থেকে ডিলে সিলেক্ট করে ডিলেক্ট করে নিলে হয়ে যাবে এভাবে কোন অংশ কেটে ফেলা যাবে এখন ভিডিও শুরু করার আগে যদি কোনো ধরনের ইন্টু দেওয়া দিতে চাই যে ভিডিওটা শুরু করার আগে আমার আমার কোনো নাম বা টাইটেল বা আমার চ্যানেলের কোনো থিম যদি অ্যাড করতে চান তাহলে সেমভাবে এখান থেকে লাইব্রেরিতে নিজে তৈরি করে তো করা যাবে যে এখানে এলিমিটেড এগুলো যাবে আর যদি ইম্পোর্ট করা থাকে আরও তৈরি করা থাকে তাহলে সেখান থেকে ফাইল তৈরি করবে আমার যেহেতু তৈরি তৈরি করা আছে আমি ডেস্কটপ থেকে আমার নিজস্ব ইন্টুটা দিয়ে নিলাম দেখানোর জন্য তো ইন্টুটা ইম্পোর্ট করার পর জাস্ট টেপ করে এনে ফার্স্টে ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দেওয়ার পর দেখি কি হলো এমনটা হবে এবার একটা ভিডিও থেকে আরেকটা ভিডিওতে যাওয়ার সময় যেই ট্রানজাকশনগুলা 
ট্রানজেকশন এফোর্টগুলো যদি অ্যাড করতে চাই তাহলে কীভাবে করব সেটার জন্য এখান থেকে ট্রানজেকশনে যাওয়ার পর এখানে অনেকগুলো ট্রানজেকশন দেওয়া আছে তো আমি ট্রানজেকশন জাস্ট ট্যাপ করে এনে ভিডিওগুলোর মাঝখানে ছেড়ে দিলেই হবে দুটো ভিডিওর মাঝখানে ছেড়ে দিলেই হবে তো আমি এখানে একটা ছেড়ে দিলাম দ্বিতীয়টা এখানে দিলাম আবার দেখি কেমনটা হয় এই যে একটা ভিডিওগুলোতে যাওয়ার সময় দুই দিকে দরজার মতো করে খুলে গেল लिखबोर तो हमें एखे कि लिखते चले एखान जस्ट हमें लिखे दिल पी एस बांगला पी एन जी साउंड एड करते चाहिए इम्पोर्ट कर मीडिया थे जो कि एड कर अथवा लाइब्रेर सफ्टवेर कैम्पास निर्दिष्ट मिजिक थे एगो एड करा जाए मिजिकटा एड कर टेप कर इने जस्ट एखे झेड़े दी दे यार लेंथ हे दुई मिनट चुवान सेकेंड तो हमारे भिडियोगल लेंथ और बस जो कारण देखी स्टेप टोटाली कटे फिलबेक्ट कर অডিও করে নিলাম এখন যদি যদি অডিওটা ডিলিট করতে চাই তাহলে জাস্ট এখান থেকে অডিওটাকে সিলেক্ট করে কেটে ফেললেই 
অডিওটা ডিলিট হয়ে যাবে সেমভাবে প্রতিটা ভিডিও এভাবে করা যাবে তো ভিডিও এডিটিং শেষ হয়ে গেলে শেষ হওয়ার পরে যেভাবে সেভ করতে হবে ভিডিওটা তার জন্য এখানে যেতে হবে প্রডিউস অ্যান্ড শেয়ার এখানে যাওয়ার পর এখান থেকে আমার যে সাইজ ছিল আমি এখান থেকে ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করতে পারবো আমি আমার কাস্টম সাইজ রাখতে দেবো রাখার পর এখান থেকে নেক্সটে দেবো দেওয়ার পর নেক্সট করে আর যে ফাইলটা কোথায় নেব এখান থেকে রিনেম করে রিনেম করে রিনেম করে আমি যেই ফোল্ডারে সেট করতে চাই সেট করতে চাই সেই ফোল্ডারটা সিলেক্ট করে এখানে ফিল দিয়ে দিলে অটোমেটিকলি সেই বার শুরু হয়ে যাবে দেখছিল আজকের মতো ধন্যবাদ সবাইকে